Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10 of your GK books and it's today is its 12th lecture. So Habitat is your unit. So my dear students, before moving on towards the main lesson, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So my dear students, as you know that we studied about the adaptations of polar bear that how it is surviving in um, uh, uh, extremely cold climate of polar region. So quickly you have to answer what is the purpose of white fur for polar bears. Because polar bears you think about how it is in polar region, there is a lot of snow and the polar bear is white fur. So what is the white fur? Yes, very good. It saves the polar bear from the extreme cold climate of the polar region. Very nice. And uh, it provides camouflage. It provides camouflage. Why? Because it is white color, ka hai, snow bhi white. Hai. So enemies jo hai, wo polar bear can detect the polar bear because it is mixed up ho jata hai with the snow. Now, we have another uh, adaptation padhi thi, cactus plant. Ki. So quickly answer, describe two adaptations of cactus plant. Cactus plant pehle kahan grow karta hai? It grows in the desert. Ab mujhe iski do adaptations bataye. Very good. It stores water in its stem and can survive without water for a long time. Kyunki aapko pata hai ki sandy area hota hai, pani bahut zada kam hota hai. To ye pani jo hai iske leaves ke andar, uh, jo ye green stem hai iska, iske andar store ho jata hai. और इसके लीव्स नहीं होते इसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं कांटे होते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो अवैपोरेट नहीं कर पाता इसके अंदर से वेरी नाइस क्विकली थिंक अबाउट एन अदर एडेप्टेशन इसकी रूट्स इसकी रूट्स जो है वो डीप डाउन जो है वो ग्रो करती हैं ज्यादा नीचे तक ताकि वो पानी उनको जहां से भी मिले वो सक अप कर ले ओके माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर वी विल मूव फॉरवर्ड हमने जो है पोलर बियर की एडेप्टेशन पढ़ी जो पोलर रीजन में एनिमल्स रहते हैं उनकी हमने एडेप्टेशन पढ़ ली है हमने कैक्टस प्लांट और कैमल की एडेप्टेशन पढ़ी है आज हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे वाटर लिली की लोटस प्लांट की जो कि पानी के ऊपर ग्रो करते हैं पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं ये और ये कैसे अडेप्टेड है कि ये मिट्टी में ग्रो नहीं करते बल्कि पानी की सतह पर आपको फ्लोट करते हुए नजर आते हैं और हम अडेप्टेशन पढ़ेंगे पाइन ट्रीज की जो कि हिली एरियाज में माउंटेन एरियाज में ग्रो करते हैं so my dear students before moving on towards the lectures let, let's uh, quickly look at the student learning outcome given on page number 81 identify the ways plants and animals have certain features adapted to their habitat so today we will study the adaptations of lotus and pine trees okay my dear students let's quickly look at the islamic perspective god is the one who made the earth a habitat for you and the sky as a structure and he designed you and has perfected your design. So Allah Ta'ala ne tamam insano ko aur zameen pe jitni bhi cheeze hain inko banaya hai aur Allah Ta'ala ne is zameen ko insano, janwaro aur paudon ka ghar banaya hai. Habitat means natural home. So it is a natural home of many living things like human beings, animals and plants. Okay my dear students, let's quickly move towards the pre-reading question. Quickly answer, have you ever seen plants growing on top of water in a pond? क्या आप कभी जब भी बाहर विजिट पे जाएं कभी आपने किसी पॉन्ड में प्लांट्स को उसके ऊपर ग्रो करते हुए देखा है? Have you ever seen them? Flowers होते हैं बड़े खूबसूरत से जिसको हम वाटर लिली कहते हैं या कोई पिक्चर देखी हो आपने? Very good. अगर नहीं देखा तो मैं आज आपको क्लियर पिक्चर्स भी दिखाऊंगी and I will tell you कि वाटर लिली और लोटस जो हैं Yes, I have been to Murray. Did you observe the difference in the trees growing in that area? Kya aapne koi difference dekha hai ke Murray mein kaise trees grow karte hai aur yaha Punjab side pe ya aapke aas paas jo hai wo kis tarah ke trees grow karte hai? Have you ever observed that? Kabhi socha hai aapne? Ek to Murray mein jo trees hote hai wo bohot tall hote hai. Unke leaves bhi thode different hote hai. Unke pa pine cones lagti hai, hai na? Okay, my dear students, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो different हैं हमारे normal trees जो हमारे इर्दगिर्द होते हैं, pine trees जो हैं, वो कैसे different लगते हैं? Okay, my dear students, let's quickly open page number ninety two in the books now. 
I hope everybody has open page number 92. So my dear students, first look at the picture. ठीक है, आपको एक picture नजर आ रही है, पानी है. उसके ऊपर बड़े खूबसूरत से flowers जो हैं, वो float कर रहे हैं. और बड़े बड़े से leaves हैं उन flowers के. This is a lotus plant. और इसी तरह का जो है, वो water lily भी same इसी तरह का होता है. So today we will study about the adaptations in lotus. ठीक है, lotus and water lily. लोटस जो है वो पानी के अंदर ग्रो करता है पानी के ऊपर ग्रो करता है लेकिन वो पानी की सतह से जरा सा ऊंचा होता है मैं भी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी वाटर लिलीज जो हैं दे ग्रो एक्जेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द वाटर यानी कि वो फ्लोट कर रहे होते हैं उसके ऊपर ठीक है द एडेप्टेशन ऑफ द लोटस इज इट्स ब्रॉड एंड डिस्क शेप्ड लीव दीज लीव अलाउ लोटस टू फ्लोट ऑन द वॉटर इजिली Lotus have brightly colored flowers to attract other insects for pollination. So my dear students, सबसे पहली adaptation ये है कि जो water lily या lotus के leaves होते हैं, ये बहुत बड़े size के होते हैं, disc shaped, flat होते हैं बिल्कुल, और बहुत बड़े size के होते हैं। ये क्या करते हैं? ये पानी में float करने के लिए helpful होते हैं। First adaptation. The second adaptation is that the flowers as you can see in the picture, they are extremely bright colored. They are pink and yellow. So they are very beautiful, brightly colored flowers. So these flowers attract insects, which you can also see on the screen. These different insects, butterflies attract themselves and they move flower to flower. इंसेक्ट्स जो हैं और इस तरीके से पोलिनेशन हैपन होती है और न्यू फ्लावर्स जो हैं दे कैन इजीली ग्रो ठीक है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब ये पोलेंस ड्रॉप करती हैं तो दिस इस कॉल्ड पोलिनेशन व्हिच यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो सो माय डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी दिस इस अ लोटस फ वाटर और इनकी रूट्स जो हैं आप देखें पानी ऊपर है और इनकी रूट्स जो हैं वो पानी के नीचे ग्रो करती हैं सो देयर इस नो सैंड नो मर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है मिट्टी नहीं है और स्टेल डी रूट्स आर ग्रोइंग इन डी वाटर इनसाइड डी वाटर सो दी दीज आर डी एडाप्टेशंस ऑफ वाटर लिली एंड लोटस फ्लावर now, my dear students, quickly move towards page number 92 again and we will study about the adaptations in pine trees. So, this is a pine tree which you can see and its leaves are needle-like leaves and why are they minimized the loss of water? Okay? Absolutely, these are the leaves of pine trees. So, pine trees have adapted to grow on high altitudes, that means they grow in hilly areas. Where the temperature is low, snow is routine matter as the sunlight period is less than usual, food making process can suffer. A pine tree can withstand all these problems. So my dear students, because hilly areas mein jo hai, wo thand bahut zyada hoti hai, height bahut zyada hoti hai, aur height zyada honi ki wajah se thand honi ki wajah se wahan pe snow जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्नो जो है ये स्नो ज़्यादा होने की वजह से सूरज जो है वो कम निकलता है तो these are the problems for the plants to grow। लेकिन pine tree is well adapted to survive in high altitude areas यानी कि hilly areas में वो well adapted है और आराम से वहाँ grow कर सकता है। कैसे? Let's have a look। The leaves of pine tree are evergreen। जितनी मर्जी बर्फ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इसके leaves हमेशा green color ke rehte hain which also helps them to stay alive in severe cold seasons the dark color of the needles helps pine trees to absorb more heat from the sun moreover the cone shape of pine trees shed off the snow efficiently which can help them to stay alive in the severe cold season so my dear students dekhe kitni um maze ki baat hai ye कि कितनी मर्जी सर्दी हो पाइन ट्रीज जो हैं दे रिमेन ग्रीन ये कभी भी जो हैं ब्राउन नहीं होते इनके लीव्स शेड नहीं करते दे रिमेन ग्रीन सो ग्रीन होने का क्या प्रॉब्लम इसका क्या इफेक्ट होता है कि ये जितनी भी सूरज की रोशनी इनको अवेलेबल हो ये अपने अंदर जो है उसको एब्सोर्ब कर लेते हैं इनका जो डार्क कलर है इनका ग्रीन कलर है सो फोटोसेंथेसिस जो है वो गर्मियों में भी होता है और सर्दियों में भी ये उसी स्पीड से होता रहता है और इनकी जो कौन शेप्ड जो इसकी शेप है ट्री की आप ये देखें कौन शेप्ड है 
ऊपर से पतला है नीचे से चौड़ा है सो दिस हेल्प द प्लांट टू शेड द स्नो जब इसके ऊपर बर्फ पड़ती है तो वो इजीली नीचे स्लिप ऑफ हो जाती है गिर जाती है जिसकी वजह से इट इट कैन सर्वाइव इजीली इन द इन द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर सो माय डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी टेड बेथ पाइन ट्रीज आर बेस्ट नोन एज क्रिसमस ट्रीज एंड देयर कोन्स आर यूज फॉर डेकोरेशन पर्पज सो माई डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ क्रिसमस पे इन ट्रीज को यूज किया जाता है फॉर डेकोरेशन ये देखें और जो इनकी कोन्स हैं दे आर ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेशन पर्पज नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस माई डियर स्टूडेंट्स क्विकली मूव टूवर्ड्स पेज नंबर नाइनटी सेवन एंड इन द राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर विल बी डन हाउ आर पाइन ट्रीज अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड वेदर सो दे आर एवर ग्रीन दे हैव ग्रीन लीव्स सो um they can absorb maximum heat and light of the sun uh number one adaptation ho gayi number two um ek aur adaptation kya hai they are cone shaped so they can easily shed off the snow from them okay okay my dear students now is the time for the worksheet worksheet number 14 will be given to you you will write down your name and the class at the top so you will write down the adaptations of lotus and the pine trees माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी द कोन ऑफ पाइन ट्री ठीक है आपको कोन नजर आ रही है पाइन ट्री की ये पाइन ट्री के ऊपर लगती हैं और इसके अंदर जो है वो पाइन ट्री के सीड्स होते हैं तो जब ये बर्स्ट ओपन होती है तो सीड्स जो है दे फॉलो सी दिस इज द कोन फ्रॉम अ पाइन ट्री सो दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन द अडेप्टेशन ऑफ लोटस फ्लावर दैट इट हैज डिस्क शेप लीव विच हेल्प इन फ्लोटिंग it has bright colored flowers which helps in pollination and the pine trees has adaptations like evergreen trees hain they have needle like leaves so pani ke jo wo evaporation hoti hai wo kam ho jati hai iske ilawa jo hai cone shaped inka tree ka structure hota hai which shed off the snow easily okay my dear students now is the time for evaluation given on page number 96 this is your oral evaluation quickly answer the questions what are the functions of lotus leaves just told you helps in floating very good how do pine trees survive in long winter period they are evergreen absorbs maximum light of heat uh, light and heat of the sun and they shed off the snow easily from their leaves what is the purpose of needle like leaves of pine trees they minimizes the evaporation of water from their leaves so my dear students your homework for today is what are the adaptations of spruce tree theek hai this is an other tree like pine tree and it also grows on high altitudes i will show you the picture this is a spruce tree aap ye dekhe ye hilly areas mein mountain areas mein grow karta hai इसके भी नीडल लाइक लीव्स होते हैं इसके ऊपर भी कोन्स ग्रो करती हैं और इसकी भी जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोन शेप्ड होता है सो स्प्रूस ट्री के क्या क्या अडेप्टेशन हैं ग्रोज ऑन हाई अल्टीट्यूड इट हैज कोन्स नीडल लाइक लीव्स एंड दे आर एक्सट्रीमली टॉल सो दीज आर सम अडेप्टेशन ऑफ स्प्रूस ट्री सो माई डियर स्टूडेंट्स एंड अदर होमवर्क फॉर यू इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड राइट देयर हैबिटेट ठीक है आपको डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स uh, की जो पिक्चर्स हैं वो पेज नंबर नाइन्टी सिक्स पर नज़र आ रही हैं आपको इनका हैबिटेट आइडेंटिफाई करना है और प्लांट को भी और एनिमल को भी आइडेंटिफाई करना है फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोलर बेयर एंड वेयर इट लिव इट्स हैबिटेट इज पोलर रीजन so this is how you will do rest of the picture reading question okay my dear students now is the time for wrap up plants like water lily and lotus are adapted to grow on top of the water uh, water lily or lotus jo hai ye pani ke upar float karte hain and they are adapted to grow on the top of water pine trees are adapted to grow on high altitude areas theek hai kitni marzi sardi ho कितनी ज्यादा बर्फ हो पाइन ट्रीज आर वेल अडेप्टेड टू ग्रो ऑन हाई एल्टीट्यूड सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू हैव एंजॉयड योर लेक्चर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़